Es ist das grösste Olympiateam seit 20 Jahren. 100 neue Athletinnen und Athleten schickt die Schweiz auf Rio de Janeiro. Mit dem Start ist die St. Galler Sprinterin Salome Cora. Sie hat als eine der letzten den Sprung ins Olympiakader geschafft. Der Thomas Bartlome und der Dominik Ledergerber haben sie besucht. Volle Konzentration, tief einschnaufen und dann geht's los. 11,45 Sekunden ist der persönliche Rekord von der Salome Cora über 100 Meter Sprint. Mit dem Staffelteam feiert die 22-Jährige diesen Sommer ihre Olympiapremiere. Ich freue mich auch mega fest auf meine ersten Olympischen Spiele. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon in den Olymp an den Olympischen Spielen 2016 dabei bin. Ja, ich freue mich riesig. Salome Cora ist ein Naturtalent. Erst mit 17 treten sie am Lichtathletikclub Brühl bei. Was dann folgt, ist ein kometenhafter Aufstieg. Von 0 auf 100, vom beschaulichen Arneck in die Weltmetropole von Rio de Janeiro. In der Schweiz sprintet aktuell nur eine schneller. Die em bronzemedaillengewinnerin Mushinga Kambunchi. Sie hat wahnsinnig viel erreicht. Sie ist eine beeindruckende Athletin. Ähm, auf jeden Fall, also sie ist einfach ihre sicher noch. Sie ja, sie ist Schweizer Rekordhalterin über 100 Meter. Ähm, ich möchte möglichst schnell an sie an ihre Leistungen. Die Mushinga Kambunchi als Vorbild der Yves Zellweger als Trainingspartner. Auch der Weitspringer hat ambitionierte Ziele, verpasst die Olympischen Spiele aber wegen einer Knieverletzung. Umso grösser ist für ihn die Freude, mit der Salome Cora mitzufiebern. Das macht einem sehr stolz und ich freue mich natürlich riesig für sie. Und ähm, ja, für mich ist das eigentlich eine logische Folge von dieser wirklich guten und harten Arbeit, die sie in den letzten Jahren gemacht hat. Die harte Arbeit führt das Schweizer Sprinttalent also nach Rio. Dort trifft das Staffelteam über 4x100 Meter auf hochkarätige Konkurrenz aus den USA, Jamaika oder Großbritannien. Eine Medaille ist darum eher unwahrscheinlich, aber... Mit der Staffel haben wir die Erwartung, also wir, wir hoffen sehr, dass wir, können, dass wir es im Finale schaffen. Wir arbeiten auch sehr an den Wechsel. Ähm, wir trainieren viel, um wirklich den Finale zu erreichen, den Olympiafinale. Die Olympischen Spiele sind ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Karriere von der Salome Cora. Und eins ist jetzt schon klar. Das Resultat mag zweitrangig sein, aber die Teilnahme in Rio die ist für die 22-Jährige auf jeden Fall Gold wert.